，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。热巴八个月没拍新戏，仍能保持高热度，离《重回巅峰》只差一部好剧。热巴八个月没有拍新电影，却依然能保持超高人气。他离《重回巅峰》只差一场好戏，距离顶峰只有一场好戏。近日，演员迪丽热巴在参加一档综艺节目时透露。我已经七八个月没演戏了。这句话不仅道出了迪丽热巴自身的现状，也道出了众多演员的心酸。2019年已经过去，但影视寒冬依然存在。在过去的六个月里，演员请就位和演员的诞生等演技发展计划越来越受欢迎。很多影视圈的明星演员。还有刚从艺校毕业的学生，都是这些节目的常客。你们不喜欢去剧组拍戏吗？实际情况并非如此。也正是因为无戏可拍，这些明星演员才会选择参加曝光度比较高、质量有保证的综艺节目。第一，即使没有电影可拍。也可以通过综艺来磨练自己的实力。二是可以提高曝光率。那么，参加综艺节目是演员的初衷吗？绝对不。台湾偶像剧男神明道在参演《演员请就位》时深受感动。当主持人问他为什么要参加这个节目时，明道如实相告：“原来。”这场表演是他2019年的第一场比赛。明道严肃地告诉包括陈凯歌和赵薇在内的嘉宾，参与演员请就位不是为了好玩。像明道这样的明星演员很多，过去很出彩，现在却无戏可拍。不过八个月没有拍戏。对于迪丽热巴这种人气远超明道的一线明星来说，还是有些难以置信。翻看2019年的新影视作品，很难找到迪丽热巴。除了综艺节目、代言活动和颁奖典礼，很难在其他任何地方看到迪丽热巴的身影。热巴揭秘没戏可拍的真正原因。这位来自遥远新疆的美女，曾在2018年霸屏一整年，为何八个月不露面？在明道的经历中，我们可以感受到行业的下滑是一个原因，但这对流量高峰期的明星影响不大。像杨幂、赵丽颖、杨紫、李现、肖战这样的明星资源还是很不错的。迪丽热巴也是一线明星中的一员。迪丽热巴透露，真正没戏拍的原因，主要是找不到好剧本。看来热巴现在选剧本更严格了，热巴肯定不会再演那些又蠢又萌的烂剧了。2018年金鹰节风波过后，迪丽热巴处处谨慎，在各种场合都表现出谦虚低调的态度。欲在观，必在其众。演员亦然。如果演技和名字不相符，再耀眼的光环也是耀眼的。现在，迪丽热巴自曝对剧本要求严格，即使八个月不接戏，也不愿意拍没有质量的烂剧。这是一件好事，也是明智的选择。一年没拍戏，热巴依旧顶。热巴虽然拍戏时间不长，但人气依旧。在微博之夜的投票活动中，迪丽热巴名列前茅。在年度人物栏目中，前五名都是男明星，热巴排名第六，比今年的当红杨紫高了两位。在微博的 Queen 栏目中，杨紫领跑。
迪丽热巴紧随其后，票数几乎持平。由此可见，迪丽热巴即便是一年不拍戏，依然能够保持着非常高的人气。对于竞争激烈的娱乐圈中的明星演员来说，能够稳住自己的位置就是进步。如果迪丽热巴在2019年出了几部作品，但效果还不如杨紫的《亲爱的》，肯定会降低她的人气。与其拍一些质量没有保障的剧，还不如花八个月的时间等待一个好的剧本。站在车流顶端的女人。二零一九年是杨子霸屏的一年。今年杨子从《香蜜》到《亲爱的我的莫格利男孩》，在拍摄的作品中，还有一位和肖战合作的《余生，请多指教》。我拍摄的作品是吴亦凡主演的《青簪行》。看看已经到了无戏可拍地步的迪丽热巴。一定觉得这个世界转瞬即逝。记得二零一八年的迪丽热巴，也是那个站在流量顶端的女人，和周渝民合作的《烈火如歌》，邓伦主演的《一千零一夜》，都是当时的爆款。正所谓物极必反，毕竟过多的流量是不好的，太依赖流量带来的荣耀。没有可以产出的优质作品，终有一天会从流量之巅跌落。2019年的电影行业也是如此，一方面是亏损业务的倒闭，上海堡垒；另一边，只有六千万投资，却能拿下五十亿票房的哪吒。点，热巴前途无量，粉丝要多一份包容。作为演员。如何让观众喜欢你？最重要的是有一份好工作。一个演员有一个好的配角，不管代价有多大，他都能站得住脚。迪丽热巴长相光鲜亮丽，是百万级别的高位明星之一，好流量是他的加持。自出道以来，鲜有绯闻。他所到之处。都是一道亮丽的风景线，但不可否认的是，热巴的演技还有待磨练。在她的演艺道路上，她缺乏能够独当一面的优质作品。八个月没拍戏没关系，重要的是接下来的作品让观众举手称赞。那么迪丽热巴还是可以重回巅峰的。热巴前途无量。希望粉丝多一些包容，给爱豆更多的时间去努力提升。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。